worden nou ook weer in tuinsdag is, waar die koop die bedek maak die swing in jou leven op die dag. Gaan ons kyk vandag en ons begin vandag om te kyk na die kind van liefde. En as ek mens gaan kyk na die woord liefde, dan is dit so of, as of mense ekstra aandag gee, wanneer mens praat oor liefde, want dit is nie een woord wat die mens so mag niet aankreeg. Want mama van ons wil graag lief hee, maar toch, hier die woorde, ek is lief vir jou, kan so mooi klink, en ek kan so veel iets van jou lewe doen, maar die selwe woorde kan jou ook so seer maak. So jy kan jou ontvange wees van hier die woord lief hee, of jy kan die ontvange wees, wat jy die woorde uitde, wat iemand anders te sê. Ons is allemaal paar gesê, met die woorde liefde. En het blijf nog een wonder in ons lewe. Ons wonder dat we maar net oor die bonde kan het nie ons beter liefdevolle mense maak doen, net dat daar oor te wonde doen. So daar is een afdeling nodig. En een ouwe skryf met die naam van Erik Vorm, een boek oor die, wat hy sê, die boek sy titel is, The Art of Love, en hy maak geen geheim daarvan nie, om te sê dat liefde is een kunst. Nou, soos my menige ander kindsvorm met wat jy te doen al gekry het, is daar verskillende platforms oor kinds wat die mens kry. Dat kinds kan te reie wees, dit kan mooi ornamente wees in jou huis, dit kan mooi foto's wees, so dat is verskillende, dat is een groot platform rondom kindsvorm. En daarom sal jy verskillende mense kry wat aanhang by verskillende kunstvorms. Jy sal mense kry wat kunstgalerie toe gaan, jy sal mense kry wat na opa huise toe gaan, want opa is ook een kunstvorm, jy sal mense kry wat in tweedehandse winkels omdang om oudhede te koop, want dit is vir hulle een kunstvorm. So daar is verskillende soorte kunstvorm. En meer nog, is dat enige kunst ver oefen. Die beoefening van kunst ver discipline, concentratie, geduld, en bovenal, dat ek die kunstvorm kan bemeester. Maar dan hoor ons dagelijks van hier die wonderlijke woord liefde op advertentie woorde, op romantische liefdes uit die oop, want soos jy is nou in hier die tyd van Valentine voorkoe kan jy al die mooie bekers en tedekies en chocolates, net so baie, ek hou so chocolates, ne? En al hier die mooie goeikies, en het verbeide so mooi oor die liefde, en ons hoog dagelijk oor die liefde, en die kerk kom en dan praat hy ook oor die goddelike liefde, en dat liefde die essentie van Godse wezen is, en dat die fundamentele duidelijke rond onze handelinge is. Ons hoog dit, Maar die vraag van morgen is, wat is liefde? Wat is liefde? Wat is die inhoud daarvan, wat dit dagelijk in my lewe een invloed het? Want ons kan sing oor die liefde, ons kan boeie oor die liefde, ons kan al die mooi gedoen oor die liefde, 
Maar verstoor ons rechte liefde. Verstoor ons om die eilands daarvan, dat ik kunst te maak in my leven. Ek bevrees nie. En jy sien, soos wat ek moet oefen, om fiks te word, dagelijks, dat ek en wat nou daarvan hou om, om te surf, moet een sekere vorm vir een, een fiks te wees, om dat my sport te kan beoefen, en so dat ver gereelde oefening, om in shape te blijf, ver dit, dat ek in shape te blijf, om hy lief te kan neem. Wat is die Um, ons allemaal het, het die aspiraties in ons leven, ons het die aspiratie van om een goeie ouwe te wees, ons het die aspiratie om, om een suksesvolle partij te besteef, ons het die aspiratie om een goeie kind vir ons ouwe te wees, ons het die aspiratie om goeie reputatie op te bouw in ons leven. Maar hoe, hoeveel is het ons uh, voor die tijd om een goeie, liefdevolle persoon vir my gemeens en my familie, vir my gemeenskap te wees? Om een werkelijk woord, een lief heer, te kan wees. om een mens te wees, wat lief hee, soos wat een goeie kunstenaar is, wat sy skilderij die toonstel, en geoefen is daarin, om die kunstwerk, so perfect, soos wat hy dit kan kry, te kan kry, om hy die liefde, uit te leef, so perfect geoefen, so dat het mense sy levens, sal aanlaag, en inspireer, en dalk verander, so dat hulle ook, al moet ek met God kan hee, maar beter mense ook kan wees. Nou Paulus, kom my verduidelik, het so mooi, in Philippens die een, en ek wil het weer wees, Philippens die een vers 9, vers 11, en Hy, sê, hy, hy kom en hy bid hy vir die, uh, vir die gemeente van Filippens en hy sê hy, en in deel van sy gebed, dan sê hy, ek bid, juist dat jylle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fijn aanvoelen, om die dinge wat saak maak te kan onderskui, die doel daarvan is dat jylle op die dag van Christus innerlijk sywe en onberispelik sal wees, vervol met die vrug van gerechtigheid, wat ons Heer Jesus Christus tot die heerlijke en lof van God ontvang. So hy sê, ek bid, dat hier die liefde sal toeneem in begrip en fijn aanvoel. Is oefening. Is oefening. Maar die ding is, Ek kan baie lief hee. Ek kan baie lief hee. A skulde na kan baie um, skulde. En ek kan baie insit in, in die uh, 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 um, kunstvorm van. En ek kan ook so deeglik doen wat hy wil en so getrouw as hy wil. Maar as hy nie bemeester is en die beoefeninge van om die kindwerk perfect te kry, gaan niemand daar die skulderij koop nie. Daarom moet ons ook so geoefend wees, dat ons nie, ons kan nie ons self kloos, en sê ons, ons ons mekaar lief nie, maar ons doen niks daar. 
verdwijnt en die hoeveelheid van woorden kan nie, sal nie mense verander nie, en daarom sal jy soveel hoor, dat mense sê, moet nie vir my net sê, jy het lief vir my nie, maar wees het vir my. Moet nie net sê, nie, maar doen. En daarom, met ons op een beoefening kom, waar ons nie net meer plaat nie, maar werk het waar vir mense wees, wie Jesus Christus is. Jesus kom en hy sê, um, wees jylle my hande en voete. Moe nie net vir mense sê, jy het Christus nie, maar wees vir hy. Dit is die kunstvorm van liefde. En dan kom ek vraag, en dan is nou Christus het boek in die naam van Christus van die Merwe, die wonder van godelijke liefde. En hy sê, om hy die uh, liefde te begrijp, is het moeilijk dat ons die gouden wereld sal begrijp, en wat is van Jesus en dit is, alles wat jylle wil hee, dat die mense aan jylle wil doen, moet jylle ook aan hulle doen. Want dit is die weg van die profete, en jy kan dit gaan lees met die 7 vers 2. So die reel bepaal, hoor nou mooi, die reel bepaal dat jy die beste verander moet begeer en hoe het een stemming met hulle begeer is en nie volgen wat jy dit die beste van is. So jy moet altyd op een plek wees waar jy vir iemand anders die beste wil geef volgens wat hulle toekom en nie volgens, wat jy dink, rechtvaardig is. Hoor jy? So baie diep woord is, die gouden heel is, dat jy vir jy met anders sal begeer, so met ander woord, dat jy vir jy met anders sal geer, volgens die maat, wat vir hom belangrijk is, en nie volgens die maat, wat jy dink goed genoeg is, so met ander woorde, ek moet so in lijn en in pijn voeling met Godse begeerte sal kom vir die ander mense, so dat ek kan geef volgens wat God wil vir mense geef. Dis liefde. Bernard Bosco het in die volgende gesê, When the absolute falls into water, it becomes Met ander woorde, die absolute liefde van God, wat in die mens op eitem kom, neem in elke situasie en ander vorm van, na gelang van die behoeftes van die specifieke situasie. So ek moet so in voeling wees, dat my woorde, my dade, sal wees, a act of God's love. Dit beteken, ek moet op die rechte tye, sag wees, en op die rechte tye, hard wees. Toen dat ek dit buiten God te wil, wil ek net een verset, tegen God te wil. Hoor jy? So my woorde, my tade, moet so in lijn wees, met wat God sy bepaling en beplanning is, dat my woorde, my tade, so inpak sal maak, dat die mens sy leven sal verander, en hulle nie hulle sal so verset, tegen God. vraag is, is nie, hoe much ek lief ek nie, hoe wel ek lief ek nie. Dink net, hoe sal jy daar om nie, as daar werk jy voor oprechte, liefdevolle mense, en nie die wereld sal nie, 
Hoe zal je die wel die verandering doen? Hoe zal die kerk die je intocht maak en die zal van je vrouw? Weet je het hoor dat ik ook eens kijk en hij sluit af, zijn boek met die volgende, sluit af en hij sluit met die. So for all means, every day and in every way, we must choose to live in love. It is mostly a decision and even be eager to learn the every deeper ways of life, of love, which is unearned grace that flows from the decision. Mag ons so besluit dat my jylle lewe a act of love sal wees. Dit was die grootste roeping op die rechte tyd wat God Jesus Christus is die het in die aarde grootste act of love wat hy gestuur het sy steen om ons te geef vir ek en jy veel te meer ons wat sê, ons verstaan moet so in aksie leef Himmelse Vader dankie dat u liefde vernietigende dimensie u die sien nietig op soe noem dat dat ons as nietige mense door sy bloed en sy lichaam nie net mag lewe nie, maar lewe nie oor dit mag nie Himmels Vader, help ons om om daar die vernietigende manier van liefde ook uit te leef en alles wat nie in ons verhoudings mag wees nie alles wat so vernietig, dat ons rarig God mag oplig mag voel het weer die dinge achter ons sit wat nie by ons mag wees en ons vader dat ons die weer kan gaan die die nie wil gaan gevoel met die liefde die liefde wat nie daarkies en die bommetjes is nie maar die liefde wat mens oplig so dat hulle harte vir die mag klop en hulle ook die mooi wat in sy bommetjes mag raak so dat hulle harte en ons bid het in naam wat wat vir ons so vernietig is en wat nou lewe binnen ons vir ons en oor ons en daar die naam is Jesus Christus ons redder